வாஸ் வெல்கம் டு ரேவதிஸ் தமிழ் கிச்சன் ரேவதிஸ் தமிழ் கிச்சன் இன்னைக்கு நல்ல காரசாரமான வெண்டக்காய் புளிக்குழம்பு எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வெண்டக்காய் புளிக்குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வெண்டைக்காயை வெறும் வானலில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கால் கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் வெண்டைக்காய் எப்போ கொஞ்சம் வாடின பிறகு செஞ்சால் வளவளப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு மூணு நிமிஷம் வதக்கினா போதும் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வேறு பவுலில் மாற்றிடுங்க பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சது கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் அஞ்சரை பல்லு பூண்டு உழிச்சு வச்சுருக்கேன் அது கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் விட சின்ன வெங்காயம் போட்டு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் மூணு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அடுத்ததாக சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சாம்பார் பொடி ஜீரகப் பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மேலே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் அடுத்து தான் நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருக்க வெண்டைக்காய் இதில் சேர்த்திக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க மசாலாலே நல்லா வதங்கிட்டோம் அடுத்ததாக புளி ஊ ஊற்றிக்கலாம் புளி வந்து இவ்வளோ பெருசு நல்லா எலுமிச்சை பழ அளவு வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கரைச் கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப வேணால் ஒரு நெல்லி கலவு இருந்தால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக புளி வேணால் ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவு இருந்தால் போதும் புளி கரைச்சி ஊற்றிட்டேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுருங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மேலே கொஞ்சமாக மல்லி எல்லை போட்டுறேன் வெண்டக்காய் புளிக்குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே போல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ரேவதி தமிழ் கிச்சன் பார